আসসালামু আলাইকুম এলিমেন্টের উপর সিরিজ টিউটোরিয়াল আপনাকে আবারো স্বাগতম আসলে আমরা পর্ব সিস্টেমটা বাদ দিয়ে দিই কারণ আমরা হচ্ছে টপিক বেস একটার পর একটা শিখতে থাকি ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই সব কভার হয়ে যাবে তো আজকে আমরা হচ্ছে যে জিনিসটা কভার করব সেটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট হেডার প্লাস হচ্ছে স্টিকি হেডার যেমন এই যে দেখতেছেন এই ওয়েবসাইটের হেডারটা কিন্তু স্টিকি না প্লাস হচ্ছে এই হেডারটা যদি ট্রান্সপারেন্ট হতো হয়তো দেখতে আরও সুন্দর লাগত বা ট্রান্সপারেন্ট হেডারগুলো আসলে দেখতে অনেক সুন্দর হয় অনেক সাইটে লাগে তো আমরা হচ্ছে আজকে এই জিনিসটা শেখার চেষ্টা করব যে কীভাবে একটা ট্রান্সপারেন্ট হেডার বানাতে পারেন অথবা হচ্ছে একটা স্টিকি হেডার বা যে কোনো এলিমেন্টসকে কীভাবে স্টিকি করতে পারেন ওকে লেটস তো চলুন শুরু করা যাক তো এই জন্য আমাদের প্রথম যে জিনিসটা করতে হবে যে একদম হেডারের যে ডিপটা আছে ডিপের অ্যাডিট সেকশনে ক্লিক করতে হবে এবং সেখান থেকে ফার্স্ট অফ অল আচ্ছা এটা একটু পরে বোঝাচ্ছি জ্যাড ইন্ডেক্সটা কি তো হচ্ছে আমি এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে একটা কালার দেওয়া আছে সেটা থেকে ক্লিয়ার করে একদম নাল করে দিলাম মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কালার নাই এবার দেখেন এই যে হেডারটা এটা তো এই জায়গাটায় আসলে এই জায়গাটা একটা জায়গার প্রয়োজন আছে না লাইক এই হেডারের যতটুক জায়গা ততটুক যদি নিচে নেমে আসে তাহলে তো এটা লেখার উপরে চলে আসবে তো আমাদের কিন্তু এখানে আগে জায়গা করে নিতে হবে যে কতটুক ও আসবে তো আমি এই দেখেন এই সেকশনটাতে একটা লাইক প্যাডিং দিয়ে দিতে পারি উপরের দিকে প্যাডিং টপ দিয়ে দিতে পারি যে দেড়শো পিক্সেল অনেক বেশি হয়ে যায় তো আমি একশো বিশ পিক্সেল ওকে একশো বিশ পিক্সেল সিমস কুড মানে আমার হেডারটা আসলো একটু জায়গা পাবে এবার আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে হেডারের যে ডিপটা আছে এই ডিপটাকে আমরা এখান থেকে মার্জিন করে দিতে পারি এবং সেটা মাইনাস ফলাফল কিন্তু আমাদের হেডারটা অলরেডি দেখতেই পারতেছেন যে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে এবার দেখেন আমরা কিন্তু কিছু ইস্যু ফিক্স মানে ফেস করতেছি ইস্যুগুলোর মধ্যে কোনটা হচ্ছে একটা ইস্যু সেটা এখানে কিন্তু আমাদের লোগোটা চলে গেছে কারণ কি জানেন কারণ আমাদের লোগোটা হচ্ছে এই যে মানে কন্টেনারটা সেকেন্ড যে ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেনারটা এইটার নিচে চলে গেছে কারণ এইটা হচ্ছে উপরের কোড ওইটা হচ্ছে নিচের কোড এই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের এই ডিভের অ্যাডভান্স সেকশন এসে জ্যাড ইন্ডেক্সে বলে দিতে হবে যে ওরা সবার উপরে মানে এই ডিভটা হচ্ছে আগে প্রায়োরিটি পাবে সো ওকে আমি একেবারে নাইন লেয়ার উপরে নিয়ে চলে আসলাম সো ফলাফল কিন্তু আমাদের লোকে এখানে চলে আসলো এবং আমরা কিন্তু একটা মানে যে জিনিসটা হলো আমরা একটা ট্রান্সপারেন্ট হেডার পেয়ে গেলাম এবার আসি হচ্ছে কালারের যে বিষয়টা কালারের জন্য এখন যেহেতু আমার আর আগের মতো ভাল লাগতেছে না কালো কালার আমি সাদা কালার দিয়ে দিলাম বাট স্টিল এটা কিন্তু কোনো স্টিকি হেডার না এবার আসে হচ্ছে আমরা তো এটাকে ট্রান্সপারেন্ট বানাইলাম বাট আমাদের তো রেসপন্সিভও করা লাগবে তো দেখি যে ট্যাবলেটে কেমন দেখা যায় হ্যাঁ ট্যাব পর্যন্ত ঠিক আছে আমি টগল বার্ডটাও লাইক যদি বলি এখান থেকে আমি এটারে বলে দিলাম তুমি চল্লিশ পিক্সেল পর্যন্ত যাও তারপর ওকে আমি বলে দিলাম তুমি সাইড যাও সরি একষট্টি হয়ে গেছে না আচ্ছা তা আমাদের কিন্তু এই সেকশনটাও মানে লাইক ট্যাবেও এটা ঠিক আছে একদম পুরো পারফেক্ট আছে এবার আসে হচ্ছে মোবাইলের যে বিষয়টা তো মোবাইলে দেখতেই পারতেছি যে দুইটা সেকশন হওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে তো মোবাইলও আমি সেই মাগের মতো করে ঠিক করে দিই ওকে বলে দিই এইটটি ওকে বলে দিই টোয়েন্টি আমার ফোনেও কিন্তু জিনিসটা ট্রান্সপ্যারেন্ট হয়ে গেছে লাইক ক্লিক করলে টোটালি ট্রান্সপ্যারেন্ট কাজ করতেছে এবং এটাকে চাইলে আমরা আরও গর্জিয়াস বানাতে পারি যেমন আমাদের এই যে ড্রপ ডাউন ড্রপ ডাউনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটা কালার পাচ্ছে আমরা এটারে ট্রান্সপ্যারেন্ট করে দিতে পারি দেন হচ্ছে এখান থেকে আমরা প্যাডিং আবার এখান থেকে একটা ভার্টিক্যাল প্যাডিং দিয়ে দিতে পারি রাইট তো আমাদের কিন্তু এখন টোটাল সাইডটার ভিতরে একটা ট্রান্সপ্যারেন্ট ব্যাপার স্যাপার চলে আসছে এবং আমি যদি বলি হোবারের ক্ষেত্রেও সেমভাবে আমি কী করতে পারি এখন কিন্তু টোটাল সাইডটার মধ্যে একটা ট্রান্সপ্যারেন্ট ব্যাপার স্যাপার চলে আসছে যদিও অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে গেলে দেখা যায় আরেকটু সব কিছু দিয়ে কাজ করা লাগবে লাইক আমরা এখান থেকে আরেকটু কালার দিয়ে দিতে পারি এখন আগের থেকে বেটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু হিডেন হয়ে গেছে ওকে তো আমরা হচ্ছে ট্রান্সপ্যারেন্ট রেসপন্সিভ ট্রান্সপ্যারেন্ট হেডার দেওয়া শিখলাম আপনি আপনার মানে প্রয়োজন অনুযায়ী কালার প্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যাচ করা নেবেন এবার হচ্ছে আরেকটা বিষয় আমরা এখানে দেখি ডেস্কটপে চলে আসি এটা ছিল আমাদের একটা মেথড যে আপনার ট্রান্সপ্যারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড বানানোর সাথে এবার অনেকের হচ্ছে আপনার ট্রান্সপ্যারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড প্লাস হচ্ছে ব্লার লাগে 
লাইক আমি চাচ্ছি যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটার মধ্যে একটা ব্লার সামথিং লাইক দ্যাট থাকবে আচ্ছা এটার জন্য আমরা কাজ করতে পারি লাইক আমরা যদি কালার দিয়ে ব্লার করতে চাই লাইক আমরা একটা হালকা কালার দিয়ে দিতে পারি এবং তারপর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলেতে গিয়ে আমরা একটা সিএসএস ফিল্টার দিয়ে দিতে পারি আমাদের প্রয়োজন মতো ধরেন একদম হাইয়েস্ট ব্লার দিলাম এবং এখান থেকে বললাম অথবা আমরা এখান থেকে আরও কমায় দিই আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলি ইউজ করি ওকে কারণ তাহলে আমাদের কাজ করতেছি কিনা আমরা দেখতে পারতেছি একদম সরাসরি ওকে আমাদের কিন্তু অলরেডি একটা ব্লার ইফেক্ট চলে আসছে দেখতে পারছেন মানে ঘোলা ঘোলা হয়ে যাচ্ছে যেটাকে আমরা বলি বা যাই বুঝি না কেন তো ব্লার আমার প্রয়োজন মতো আমি কমায় বাড়াই নিচ্ছি ধরেন যে এতটুকু আমি ব্লার রাখলাম আপনি আপনার মতো কালার ওয়াইজ ব্লার দিতে পারেন লাইক এখানে ব্লু দিলে আরও বেশি সুন্দর লাগবে এরকম আপনি আপনার ইচ্ছা মতো কালার দিয়েও কিন্তু ব্লার করে নিতে পারবেন সো আমি এখন হোয়াইটই রাখছি ওকে এবার আসি হচ্ছে এটাকে স্টিকি করার ব্যাপারে লাইক এটা সব সময় এখানে স্টিকি হিসেবে থাকবে উপরের দিকে থাকবে স্টিকির জন্য আমার আমি ব্যবহার করতেছি একদম লেটেস্ট আপডেটের এলিমেন্টর প্রো যেটাতে মোশন এফেক্ট সেক্টরের এখানে আমরা স্টিকি টপ হবে না বটম হবে বলে দিলেই হয়ে যায় লাইক এখন কিন্তু এটা স্টিকি হয়ে গেছে দেখছেন টোটালি কিন্তু স্টিকি আর এই যে এই জন্যই কিন্তু মূলত আমি এই ব্লার ফিচারটা ইউজ করি যেমন এখন কিন্তু এখানে ব্ল্যাক দিলে আরও বেটার লাগবে সরি এখন তো এন্টায়ার সাইটেই বোঝা যাইতেছে যে জন্য আমি মানে মূলত আমি কাজ করতে গেলে ব্লার ইফেক্টটা এর জন্য ব্যবহার করি যাতে যে কোনো এলিমেন্টের উপরে এটা দেখতে মানে আমি মেনুটা বুঝতে পারি আরেকটু ব্লার ইউজ করলে আরেকটু বুঝতে পারবো প্লাস হচ্ছে এটা কিন্তু আমার ট্রান্সপ্যারেন্টও থাকবে এটা একটা টিপস বলতে পারেন যে একটা টিপস পাইলেন আর ব্লাডটা অবশ্যই আপনার এই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারের সাথে ম্যাচ করায় দিবেন ম্যাচ করা লাইক এ হচ্ছে ব্লুর ক্ষেত্রে ব্লু দিলে আপনার হচ্ছে পরবর্তী সেকশনগুলোতেও কনফ্লিক্ট করবে না প্লাস এখানেও দেখতে সুন্দর লাগবে যেমন এখন হচ্ছে এখানে দুইটা কালার দেখা যাইতেছে বাট তখন হচ্ছে সব কিছু ম্যাচিংয়ের মধ্যে থাকবে সোজা কথায় তো আমরা স্টিকি বিষয়টা বুঝলাম এবার হচ্ছে স্টিকির কিছু অপশন দেখি স্টিকি নিয়ে আলাদাভাবে ভিডিও হবে লাইক স্টিকি কলাম লেয়ার সেকশন স্টাইল সেকশন অ্যাডভান্স সেকশন এই তিনটা সেকশনের উপরে তিনটা আলাদা আলাদা ভিডিও হবে তারপরও আমি একবার স্টিকিটা একটু বলে দিই এখন হচ্ছে স্টিকি আপনি চাইলে অফসেট করতে পারবেন অ্যানিমেশন দিতে পারবেন লাইক স্টিকির জন্য ধরেন আমি ফেড ইন ডাউন দিলাম তো যখনই স্টিকি এলিমেন্টটা আসবে মানে এন্টার করবে তখন হচ্ছে ও এখান থেকে স্টিক অবস্থায় নামবে আবার অ্যানিমেশনের মধ্যে আমি এখান থেকে ফাস্ট স্লো আমার ইচ্ছা মতো করে দিতে পারি আচ্ছা অ্যানিমেশন টোটালি বাদ দিই আমরা আপাতত এই পর্যন্ত বুঝলাম স্ক্রলিং ইফেক্ট এটাও যেমন স্ক্রলিং ইফেক্টে আপনি ব্লার দিতে পারতেছেন স্ক্রল দিতে পারতেছেন ট্রান্সপারেন্সি দিতে পারতেছেন এখান থেকেও কিন্তু বেশ কয়েকটা অপশন আছে যেটার উপর আশা করি যে খুব শীঘ্রই আমি আপনাদের একটা ভিডিও দিতে পারব আর আজকে যে ভিডিওটা ছিল লাইক এলিমেন্টর ট্রান্সপারেন্ট হেডার প্লাস স্টিকি হেডার দুইটি আশা করি যে ক্লিয়ার করতে পারছি উইথ রেসপন্সিভনেস তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেল যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে ভিডিও সিরিজ টিউটোরিয়ালটা শেয়ার করবেন যাতে আমরা ভবিষ্যতে আরও অনুপ্রেরণা পাই ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ